friends welcome back to without win today i'm going to discuss about mass spectroscopy it's a one of the topic in food analysis for the food safety officer exam so last class we have already uv ir aas and we have explained it to you please watch that also uh, so here we will talk about what is the principle and application instrumentation Okay, exam point of view is correct. What is the main purpose? Okay. So, we will talk about mass spectroscopy is one of the analytical techniques. So, here we will talk about the result uh, mainly molecular weight based and mass based. That is the sample that is the same chemicals, the amount of the type of the type of molecular weight and mass weight. That is the mass by Z, mass to charge ratio. Okay. So, um, here we have a graph x axis is mass to charge ratio, m by Z, and y axis is relative abundance. Abundance is not a good For example, water sample is correct. We have to ionize the fragments. We have to ionize the fragments. We have to ionize the fragments. We have to the fragments. We have to the fragments. We have to identify the Then, uh, main applications the bar in the Namak Ariana materials in a country camp, but to other in the sample, unknown sample, the compound and the molecular weight based in the identify Chiam, but to other world then the Namak different Alaripo isotopes, isotopes in the Namak differentiate Yam, but to okay, our structural elucidation Namak and Artham, but to based on this mass spectroscopy. Because in Kariam, isotopes are different mass are right. Apo Namalka Adina Namalka differentiate Yam UCM Batana Nalar method anam mass spectroscopy and the variant. So here mass allegal molecular weight based either on dana name mass spectroscopy and the period one another. The first number sample and number gaseous ion along fragments I to convert to Yana chain. So uh, here uh, fragmentation. So first to go the process and the ionization. Ionization and the barim bomb uh water water right H2O H O H right. So uh Ningala matter in the structure of a particular ninkarium outside the electrons right. Apo uh ionization process or first in electric gun. Okay. That is high energy electrons produce. So, this is why we have this atoms. So, we have to hit the electron. We have to the electron. the so, if base is done, then it will move to you know, the electric field and magnetic field, and finally, it is the radius that is detected. We have the radius mass directly proportional to the molecular weight. Okay. So, this is the principle. First, we have the fragments that split. Then, uh, uh, after this all process, we have the Mass by mass to charge ratio versus relative abundance. This is the same thing. 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 This is the same we identify this compound. Now, we identify molecular waste. Now, we have H2O. Right. Electrons are HOH. Now, we have a 
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് പ്ലസ് മുകളിൽ വരും ഐ കാൺ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൻഡ് ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അതായത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റീനിൽ ആ ഒരു പീക്ക് കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലർ മാസ് വേഴ്സസ് നമുക്ക് ഐഡന്റി അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ഇത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷനിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് കാണും ദെൻ അനലൈസർ ദെൻ ഡിറ്റക്ടർ ആൻഡ് ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം ദെൻ വിൽ ഗീവ് ദ മാസ് പെട്ടർ റൈറ്റ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അയണൈസേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ നടക്കും ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ നടക്കും ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മാൻറ്റി ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ട് കിട്ടും ഡിറ്റക്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ആംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അയണൈസേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ റൈറ്റ് യു ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അയണൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അയണൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗണ് കാണും അത് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണെ നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് അയോൺസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ കംസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സി ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഹിയർ റൈറ്റ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയോൺസ് നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നില് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പൊ ഒന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും മറ്റേത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ നടക്കും ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ചാർജ് വഴി നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയൺസ് വന്നു ദെൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദീസ് ടു പ്ലേറ്റ്സ് ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹിയർ ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഹിയർ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സിലറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ ആണ് ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതിനൊന്നും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതിന് മാത്രമേ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ സം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഓക്കെ ആ ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് കേവ്സ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ആ ഒരു ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ടു അയൺ സ്ട്രീം എ കാണാം ബി കാണാം സി കാണാം ഓക്കെ ഹിയർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ഓക്കെ വളരെ ലൈറ്റ് മോളിക്യൂൾ ലൈറ്റ് അയോൺസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വൺ ഒക്കെ ഉള്ളത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് സി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈസിലി ഗോട്ട് യു സി ദിസ് എ കംസ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ഈസിലി ഡിഫക്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് മെല്ലെ 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 ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ യു ക്യാൻ സി ദിസ് സി ഓക്കെ പിന്നെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഫാ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകും യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രീം ബി ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് കറക്റ്റ് മാസ് ബൈ ജെഡ് ചാർജ് റേഷ്യോ ഉള്ള മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും
ionization sources you, uh, you have to remember uh, different types of ionization uh, sources are there electronic ionization chemical ionization uh, these terms you have to remember okay just uh, remember these names then uh, fast atom bombardment fab then electrospray ionization your names mathram ningal padichu vekkuva okay ionization sources edakkiyanannalla then analyzers important analyzers are magnetic sector mass analyzer time of flight you have to remember this name tof then quadrupole ion tap trap and double focusing mass analyzer ennu kolpavilla mass detectors inde names mathram padichu vekka baaki advantage um idunu padikkanda faraday cup and electron multiplier and array and charge detection okay here you have to remember this electron multiplier and this photo multiplier diode you have to remember faraday cup okay A photo multiplier you should remember okay electron multiplier these two don't forget and this uh, analyzer's name also padichu vekka then nammal parnu relative abundance endanu vechanal nammal parayunu correct 100 percentage abundance edana etrathola undu ennallana ee abundance endu parayunathu appo idu vechittu namukku isotopsine okka namukku differentiate cheyan pattum you can see relative abundance versus m by z okay so here you can see this 28 ഓക്കെ ഇതൊരു സിംഗിൾ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചാർജ് ഉള്ളതായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ വൈ ആക്സിസ് അബൻഡൻസ് ആൻഡ് സി നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ നൈട്രജൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി നയൻ ആണല്ലോ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീനെയും ഫോർട്ടീനെയും ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കോമൺ ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ അബൺഡൻസ് നോക്കൂ നൈട്രജൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കോമൺ അല്ല സോ ട്വന്റി നയൻ ഇസ് ലെസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി പക്ഷെ നൈട്രജൻ അബൺഡൻ്റ് ആണ് ദൻ സി ട്വന്റി എയ്റ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ നിങ്ങൾ വാട്ടർ കണ്ടോ വാട്ടറിന് യു ക്യാൻ സി ദിസ് എയ്റ്റീൻ ദിസ് ഇസ് വാട്ടർ മോസ്റ്റ് അബൺഡൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദിസ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒ എച്ച് and 16 o okay so ingenaanu nammal id identify cheynathu right uh, 28 and nitrogen etthom uh, koodal idu sherikum atmosphere inde aanu 28 nitrogen aanu etthom koodal then water you can see 18 and oh 17 ingena mass based namukku kittu angane ee 100% abundance ne aanu nammal base peak endu parayunathu okay ee yes you can see this ee oru 100% പെർസെന്റേജ് അബൻഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ദേ മേ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്താണ് ബേസ് പീക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും സോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അബൻഡൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് ബേസ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മാസ് സ്പെക്ട്രം എം ബൈ ജെഡ് മാസ് ടു ചാർജ് റേഷ്യോ വേഴ്സസ് റിലേറ്റീവ് അബൻഡൻസ് ഓക്കെ ഇതിൽ കാണുന്ന പീക്സ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പീക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ സോഴ്സിന്റെ ആക്സിലറേഷനും ഡിറ്റക്ടറും ഉണ്ട് ദെൻ അനലൈസറിന്റെ നെയിം പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന്റെ നെയിം പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ and press the bell icon uh, for further notification thank you